سلام 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 من سینا ولی الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون از سمیم قلب آرزو میکنم که حالتون خوب باشه و امیدوار ببخشید من حواسم نبود باز آرزو کردم شرمندم اصلا یادم نبود که جناب مالکش اعظم روی آرزو کردن ما ایرانی ها خیلی حساسه ما ایرانی ها زیاد از حد آرزو میکنیم بله اون آرزو بر جوانان عیب نیست که قبلا میگفتن مال جوانای الان نیست مال جوانای زمان شاهه الان نهایتا بر جوانان لبنان و فلسطین میتونه عیب نباشه البته آرزو کردن ما هم خدایش فایده چندانی نداره اگه آرزوامون گیرایی داشت که الان ریشه تو و رفیقات از بیخ کنده شده بود او راست باتون صحبت کنم پارسال یه گروهی آرزو میکردن که با سختگیری حجاب همه درست میشه یه گروه هم اون و خیال میکردن با چهار تا شیون زدن حکومت ثابت میشه شیون؟ شیون اونی بود که ننت موقع زاییدنت میزد نه شعارهایی که مردم میدادن وگرنه سال پیش که ترس ساقت شدن همه گی داشتن سقت میشدین شیونی هم اگر در کار بود ناشی از نه این وری و نه اون وری بود که حوالتون شد چرا مهاجرت میکنن اینقدر گر رو فکر میکنن برن اونجا بهش برینه حالا اونجا شاید بهشت برین نباشه ولی هر چی باشه از جهنم برینی که شما با تر زدناتون ساختین بهتره نمیفهمن که برن اونجا خودشون و زنشون یا خودشون و شوبرشون باید شب تا روز کار بکنن یا آپارتمان 60 متری هم معلوم نیست بتونن قسطی بخرن به خدا همین که بری یه جا روزی 24 ساعت به کوب کار کنی آخرش هم پول غذا در نیاد باز به ندیدن ریخت نحس امثال شما تو کوچه و خیابون و تلویزیون میارزه چه برسه که تازه بتونی آپارتمان قصی هم بخری اونجوری که حداقل یه قرن میفتی جلو بر اساس آماری که منتشر شده یک قرن باید صبر کرد برای اینکه کسی بتونه مس... صاحب مسکن بشه در تهران اگه در... ا... هیچی داره. نخورو نپوشه و بله بله بلا این تازه مال شرایطی که همین الان آخونده پاشن برن و همه چی به همین شکل نکبتی که هست بمونه و نکبتتر نشه این تازه مال سال 1400 الان 1400 بو هستی الان مثلا 150 سال باید سب کنیم یعنی با تورمی که تو این مملکته شما اگر صبر ایوب به علاوه عمر نوح به علاوه اقبال یوزارسیف به اضافه ثروت سلیمان هم داشته باشی باز ممکنه هیچ وقت به آرزوات نرسی یک کارگر حداقل بگیر تا صاحب خانه شود این زمان انتظار در سال 1402 به 178 سال رسیده است خوبه دیگه یه جوون اگر رأس 22 سالگی بره سر کار غذا نخوره و نپوشه و سفر نره و مریض نشه و آب و برق و گاز و تلفن هم استفاده نکنه و این روی کرد رو بچه و نوه و نتیجهش هم ادامه بدن نوه یه نتیجهش احتمال داره بتونه خونه دارشه اما تا خودش هم ممکنه بتونه اگه یه جن جنتی داشته باشه رئیس قوه غذایه از انتقال اموال بابک زنجانی به کشور خبر داد به این میگن قانون پایستگی جرم در ایران یکی میاد میچاپه و میدوزده و میخوره و میبره بعد اگر گیر افتاد هرچی چاپیده و دزدیده و خورده و برده رو برمیگردونن که یکی دیگه بیاد بچاپه و بدوزده و بخوره و ببره جناب آقای دکتر سجاد لطفی ایشون دبیر کارگروه ساماندهی مدل لباس کشور هستن وقتی این با این تیپ و استایل دبیر کارگروه مدل لباس شده هر کس جایی میا خلیفه بود همین فردا می اومد ایران چون دبیری ستاد هجاب و افاف کمترین سمتیه که بهش میدن بحث تعامل فرهنگی اوزای مدو فشن یک مقوله یه که ما هم تعامل داریم و هم یه رقابت هم داریم دیگه به عبارت یعنی رقابتتون در حوزه فشن فقط اونجا که با چادر گلگلی و رکابی آبی نخی و بیژامه راه را و شورت ماماندوز میخواین به جنگ ویکتوریا سیکرت و کلوین کلاین و گوچی برید خب ما الان داریم میشنم هفته مود ایرانی در هندوستان داره برگزار میشه 
بله خب ما اشتراکات فرهنگی زیادی با مردم هندوستان داریم اونجا گاو ها مقام بالایی دارن تو ایران مقامات بالا گاون آخه چادر اینقدر چشم عوضو خواسته که مطمئنیم توی مهمونی شما رو اصلا راحت نمیزن و مدام ازت بپرسن این چادر زیبا رو از کجا خریدی؟ هجاب به این اروتیکی نوبره والا ترکیبی از افت و شهوت صرفاً رنگ مشکی رنگی نیستش که ما بپذیریم وقتی که شما به کشورهای مسلمان مثل اندونزی مثل مالزی نگاه میکنید مداد رنگی بودن هجاب رو در این کشورها میبینید الان مگه کسی مشکلی با رنگش داره تو رو تو خیابون با قمه دست مشکی خفت کنن میگی چرا مشکیه؟ چرا رنگش شاد نیست؟ وی بستن چاپ گلونی یعنی روسری های گلونی که همین چاپ های کلاقه هستن ثبت شده توی یونسکو شیوه بستن روسری ها توی یونسکو ثبت شده, شده. شده. جالب و عجیب غریب در واقع خورده خیلی عجیب غریب شیوه بستنش که مهم نیست اصلا خود همین روسری سر کردن به عنوان یه رسم مربوط به عصر حجر هم نه عصر حماقت و ما قبل شعور باید ثبت کنن توی یونسکو شما در زمان شما من تو تلویزیون کار میکردم نمیذاشتن اسم مصدق رو بیاریم ولی الان این طور نیست رو برنامه که من تهیه میکنم ندیدم سانسور هم میکنم تو مگه نیازی هم به سانسور داری اصلا توی برنامه فقط کندی سرعت اینترنت و ایمنی پراید و ننداختی گردن رضا شاو خاندان پهلوی اونم به خاطر اینه که اون موقع پراید و اینترنت وجود نداشته الان کتاب که... شما رو پس چجور سانسور کردن؟ اون مانه وزرت ارشاد دارم میدونم دیگه به حال چه؟ دیگه احتمالا اونجا یه جوری افتاده بودی به جون تاریخ که اینا هم هنگ کردن گفتن نه حاجی دیگه انقدام که تو میگی اون موقع ها اوضا بیریخ نبوده گناه آقای وزیر ارشاد اگه من آدم بدی هستم چرا منو دعوت کردی؟ یه پاداش کلام به من دادی چرا پاداش کلام داد به شما وزیر؟ بابت رفتن سخنرانی من آو. پول میگیرم والا که نمیگفتی هم میدونست این پول میگیری اصلا اگه نمیگرفتی جایی تعجب داشت. چون الان که پول میگیری یه مزدور مالکشی فقط اما اگه پول نمیگرفتی یه مزدور مالکش اسکل بودی بسیاری از مسائل روز به نوعی اخبار تحریف میشن چه تضمینی هست که ما تاریخ تحریف شده رو نشنویم ارشنه تاریخ رو نمیشه تحریف کرد البته این کاری که تو توی تلویزیون با تاریخ میکنی دیگه اسمش تحریف نیست رسما تجاوز در ملعه آمه بزرگترین علامت سوال ذهنی شما درباره تاریخ سقوط پهلوی یه دفعه نمیدونم چی میشه والا اونو که ما هم نفهمیدیم چی میشه حتی اونایی که ریختن تو خیابون انقلاب کردن هم نفهمیدن چی شد هنوز خودشون از بلایی که سر خودشون آوردن متعجبن یعنی هر بار تلویزیون رو روشن میکنن پشماشون میریزه میگن اینا دیگه چه خلایی بودن ما مملکت رو دو دستی تقدیمشون کردیم بقای طب سنتی ما وابسته هست به مدیران شجاع نیاز داره با شجاعت و جسارت کافی داشته باشه تا در اینجا فشار سیاسی بیاره که وزیرش بسر گوش کنه نه تو رو خدا همین الان وزیر ورود نکرده شما با پنبه آغشته به روغن بنفشه به ماتحت مردم ورود کردید حمایت وزیر رو داشته باشید که دیگه معلوم نیست چی بره تو کجای ملت اگر ما برگردیم به طب سنتی فکر میکنین که چه اتفاقهایی از لحاظ اقتصادی برای کشور بیفته لابد یه اتفاقی از جنس همون بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی که تا الان افتاده یک صدم نرخ درمان جاری صرف هزینه درمان میخواد خواهد تحقیق کردیم پایان نامه دانشجو یک از دانشگاه است طبیعی خب با روش های درمانی شما کسی اصلا کارش به درمان نمیرسه دیگه بیمار با یک سرماخوردگی ساده همون هفته اول آسیم سر به دیدار حق تعالی رحص پار میشه هفتاد درصد طب سنتی بیشگیری است سبک زندگی رو بر اساس دستور طب سنتی اگر تنظیم بکنیم بیماری پدید نمیاد چگونه بخورید چی بخورید چی نخورید البته این سبک زندگی و لایف استایلی که مد نظر شماست خیلی قدیمیه و قبل از شما ناندرتال هم همینجوری زندگی میکردن و با پشکل اولاغ و انواع گیا و علف سر و کار داشتن با این تفاوت که اونا خود شطور رو میخوردن ولی شاششو نه معاون اول رئیس جمهور از آمادگی دولت برای فراهم کردن بستر فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور خبر داد فقط متاسفانه آنچنان صدای قیشگیش فنرهای این بستر بلنده که همه رو بیخواب کرده سخنگوی قوه قضایی از پیگیری های قانونی و قضایی برای استرداد مدیرامل فراری شرکت کروش کمپانی به کشور خبر داد و گفت اموال همدستان متهم اصلی و افراد مرتبط با این پرونده هم شناسایی و توقیف شد 
البته با این میزان دزدی و چپاول و پول یامفتی که خورده بهتر اسم کوروش رو خدشدار نکنیم و بهش بگیم آخوند کمپانی تفاوت بسیار ویژه‌ای که جشنواره فیلم فجر داره اینه که جشنواره فیلم فجر اهمیتش آثار ملیه بله. در حالی که جشنواره کن اهمیتش آثار ملی فرانسه ملی. نیست بله. آثار جشنواره برلین آثار ملی آلمان نیستش آخه سینماگرای کن و برلین اونقدر بیکار و علاف نیستن که خودشون با پول خودشون فیلم در مورد خودشون بسازن بعد تو جشنواره خودشون اکرانش کنن و آخرام خودشون به خودشون جایزه بدن یه پیامکی به من داد نوشت تو نجم دینی و بدر تمامی جان تو در سمت خدا عاشق مرامی کجایی در فضاهای مجازی نه در واتساپ و نه در تلگرامی تو نجم دینی یا که پرپکانی سوادت حتی در حد امام نیست اونی که اسمشو بردی ببو جان تلگرام 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 نیست آقا کلا به من میان خیلی آقا ببوش سید ببوش خواستم بگم از حسینیه کردن کاخ سفید رسیدیم به کاباره کردن حسینیه دیدم شوخیش تکراریه اینا قبلا ستاد انتخاباتی و راهپیمایی پیمایی بیستوی بهمن و مراسم مولودی خانی رو هم دیسکو کردن خودتون تو دلتون یه شوخی جدید باش بکنید ما بر مبنای پنج مل به برکت پنج سن آل عبا در نظر گرفتیم کل سازه چارده متر هست به برکت چارده محصول معلوم این تازه سوراخ دوها رو پیدا کرده و راه چاپیدن رو یاد گرفته اگه نه به برکت 124 هزار پیامبر بوجه یه سازه 124 هزار کیلومتری رو میگرفت نه 14 متری این که میبینین به صورت الهنایی میره به بالا این پنش ها و حرکت هایی که از بد به اسلام شده جنگ ها و اینا رو گفتیم تدایی بکنیم والا این انهنای تو در تویی که به این سازه دارید بیشتر بهش میخوره که از قوس کمر با جناقت الهام گرفته باشه ایش. سازایی که شما ملاحظه می‌کنید در کل ایران و کشورهای دیگه معمولا یک بودی یا دو بودی است این سه بودی هست و الحمدلله از هر زاوی دیدگاه‌های خاص خودش داره در این دنیای سه بودی تنها چیزی که می‌تونه یه بودی باشه مغز شما موجودات ارزشی که هیچی توش نمیره مثلا لفظ دیوس در روایت داره یعنی مرد بی غیرت لفظایی مثل دوست، قاتل، جانی، دیکتاتور، مزدور، عوضی، راندخور، فاسد، مفتخور چی؟ واسه اونا مستاقی تایی نشده؟ اگر روز قیامت مردهای رو با صورت به آتش می و می کشن تو جهنم میگه اینا چیکار کردن؟ حضر می اینا به حرف زنشون گوش کردن <تصفيق> مردایی که به حرف شوهر خواهر زنشون گوش کردن سرنوشتشون چیه؟ اونا رو با ما تحت می کشن رو زمین؟ دو تا لات با سابقه جنایت و آدمکشی و قتل و اینا این دو دارست که خود انگیزت می چی بود رفتید کف خیابون چاقو کشید دادا هم زدید کدا یه خانوم از همین خانومایی که مال سرویس امنیتیه خانومه می آمده هم به ما پول می داده هم شب با ما بود یعنی یکی می اومده هم پول می داده بهشون هم چیزایی دیگه <تصفيق> اون سرویسی که عواملش همچین سرویسی می دن اسمش سرویس امنیتی نیست سرویس شوگر مامیه <تصفيق> یعنی کلا سیستم شیطان مبتنی بر زنان بنا شد و سیستمی هم که دست سیستم شیطان رو از پشت میبنده بر اساس آخوندان بنا شده <تصفيق> وقتی میخوان به حضرت نوح یا به حضرت لوت ضربه بزنن سراغ کی میرن؟ سراغ زنش میرن در مورد لوت اشتباه کردن دیگه باید میرفتن سراغ با جناقش <تصفيق> کسی که تو سیستم مدیریت انگیزه دشمن شهبت کنترل نکنه آخوند مستجاب و دوه اسم اعظم دستش شد مثل سگ من نمیدونم مشکل شماها با سگای بیچاره چیه که انقدر بهشون توهین میکنید گفتید بهشون نجس کسی چیزی نگفت ولی تشبیه کردنشون به آخوند دیگه واقعا نهایت بی انصافیه حداقل از لاشخوری که افتاری چیزی مایه بذارید اونی که شما چندی میگه زن ناقص و شنیدید؟ اون ناقص و یعنی اگر تو تو فضای حیجانی قرار بگیری اون ناقص و لغول به خاطر قلبه یه حیجانه این حرف خیلی اشتباهیه خب الان اینایی که پای دریوری های تو نشستن همه زنن؟ اصلا در رأس همه ناقص و لغلا خودت تو زنی؟ الان مثلا تصور کن یه بازیگر مرد شلباش در بیار پیرنش در بیار. اما یه سلبریتی روسریش در بیار زنا درسته یا نه؟ 
خواهم بگم میزان انگیزش بخشی زنها در جامعه چقدر بستگی به مردش داره یکی مثل تو در بیاره و نیاره هیچ فرقی نداره هر دوش آدم رو تحریک میکنه منطقه از ناحیه مده و روده فرض کنن یه مرد مثلا جلو دوربین عشق بریزه این انگیزه بخشیش بیشتره یه زن جلو دوربین عشق بریزه جفتش میتونه به یک میزان اثر گذار باشه مگه اینکه به سبک شما روزخونا عشق تمساح بریزه مگه پرچم کردن تو ماتحت تو اینجوری ار میزنی؟ این جریان سهیونیستی که را افتاده در داخل کشور ما که وقتی پرچم فلسطین رو میان توی ورزشگاه میزنن فوش رکیک جنسی میدن این نهزت هم پشت سر زنا هستن دیگه حداقل اتفاقات ورزشگاهی که تا خرتناق همه تماشاگرهای سیبیلن رو ننداز گردن خانوما زیرساخ واسه حضورشون فراهم نیست ولی واسه اینکه پرچم فلسطین رو بکنن تو بوغتون فراهمه؟ شما انقلاب اسلامی اصلا کلید انقلاب اسلامی چیه؟ چادر کلید؟ با این اوضاعی که راه افتاده دیگه بهتره هی نگید کلید بپرسید تو کاسه کوزتون کی رید؟ شعارمون این میگیم همه رو چادری میکنیم اگه مثل گندتون که نیم قرن پیش گفت خونه نخرید همه رو صاف خونه میکنیم شما هم همونجوری قرار همه رو چادری کنید که خب پس خیالمون راحت باشه حالا حالا ها خبری نیست من میرفتم کلمبیا چمدون چادر هم داشتم میوردم اوه 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 اون کلمبیایی های بدبخ اگه میدونستن این معموله چقدر خطرناکه پابلو اسکوبار رو فراموش میکردن میوفتن دنبال گرفتن تو شعار انقلاب اسلامی چادر مشکیه چرا رنگ مشکی اوهت میده چ... آره به خصوص به این خواهران فاتی کماندو چنان ابهتی میده که خود اسرائیل میرینه تو خورش از ترس اینا فرمول شیطون چی میگه؟ میگه آقا زن و مرد اجنبی در ببندن خلوت کنن نفر سوم کیه؟ شیطانه؟ آخه در مورد شما که مرد و مرد هم با هم خلوت کنن باز نفر سوم شیطانه ابتا اگه شیطان جرعت کنه پاشو بذاره تو محافل مردونه شما الان برید تو دانشگاه فردوسی بین چه خبر برید هم دانشگاه تیرون چه خبره محیط جنسی هست یا نه؟ پوشش پوشش نامناسب هست یعنی دختره تمام اجزای بدنش رو با گفت دیتایلش با تمام جزئیاتش هر چی بوده انداخت تو خیاب آره خب اینجوری که شما سرتون تو شورت مردم احتمالا جزئیاتی رو میبینید که طرف خودش هم نمیدونه همچین جزئیاتی داره به قول پیرزن ها کولومبیایی یه حرفی میزنن به زن ها دخترها که اینجور پوشش دارن میگن ده خالگا پلکم هم یه چیزی هم بر رو تخت بر شوهر خاص بذار همه چی انداخته تو خیابون که چیزی نیاردی شما نگران این که کی واسه شوهرش چی تو تخت میذاره نباش اونی که تو دنبالشی رو همه برا تو توالت میذارن خیال جمع چی باید یه نفر با تو ازدواج کنه تو هرچی بوده عمومیه در اختیار همه است مثل توالت اون مال همه است مال کسی نیست اصلا هر چی است مال خودشه تا هم اگه دوستی رفیقی با جناقی کسی ازت پرسید این مال کیه این مال کیه خیلی جدی نگی مال خودته به هر حال هر کی اون کاسه توالت رو میذاره رو سرش به همچین حماقتی دوچار میشه که همه چی رو به شکل توالت میبینه دیگه بیرید دخترها رو بردید یا دبیرستان بیرید نست کنید شام بدید نهار بدید نم نم چیزای جذاب برشون بذارید کیک پزی کلوچه پزی نم نم شوهر برشون جور کنید دخترها پا روزه امام حسین پا عشق بزرگ شد تمام مشکل کشف اجاب دبیرستان حل میشه اگه قرار بود مشکل کشف اجاب دبیرستان با این چرایی که تو توصیه کردی حل بشه که تو این 50 ساله اصلا کار به جایی نمیکشه که تو الدن بری بالای منبر دفترچه راهنمای ارائه بدی ساعت 6 صبح بود دیگه پرواز خدایش کدم این چه همتی داشته از سر صبح یه صد رفته قیافش اینجوری چی میگن سرخاب سیفی داد کرد باشه تو فرودگاه چقدر شیطان بر این ولایت داره الله اکبر دختر از صبح خواب بلند میشه شیطان برش قلم میده آرایش کن تو باید یک انصر جنسی باشی در خیاب از شدت تسلط و آشنایی به رفتارها و گفتارهای شیطان به نظر میاد که از قرار شیطان یه نسبت با جناقی کلوفت باید داره من بعضی وقت میبینم مثلا هیئت یعنی مثلا اخوند اصلا مرسوم مثلا اون یارو میزبان میگه خانومم گفت مثلا پاکت مثلا خواستیم اینقدر بدیم اینقدر دادیم خیلی جالب ولی ما که پاکتی نیستیم بله شما که پاکتی نیستین شما ساعتی چیزی <تصفيق> <تصفيق> را به ازدواج اصلا تو فرهنگ ما زد پهلوی الان می بچه سی سال چه سال چه پهلوی کار کرده تو این مملکت نه بابا چی کار کرده تو این مملکت زدن چهار تا دانشگاه و مدرسه و راه آهن و ورزشگاه و کارخونه و بیمارستان و پالایشگاه که این حرفا رو نداره گفت طرفداران قدرت در ایران 
شما ها بسیجا و هم خان چادریا و آخوندا و ساندیس خورا اینا 7 میلیون هم 7 میلیون هم یا خدا شما موجودات 7 تا تکدونه تونم واسه نابودی یک کشور کافیه چه برسه به 7 میلیون تون مسئولین در انتقام سخت در اولین گام اینه که زنگ بزنم به فرزندان گرامیشون بگم پسر من دختر من پاشو بیا اول ایران آخه اونایی هم که بچه هاشون ایران هم باید زنگ بزنن بگن سر جدت پا نشو برو میخوای بری هم بذار بعد انتخابات پسر در جستجوی اقامت در کانادا تازه ترین رسوایی خانواده سردار سطیم پاستار محمد باقر قالیباف بله اینا دیگه به سیسمونی میدین ترکیه راضی نیستن این دفعه میخوان خود نوه نتیجه رو میدین کانادا بار بیارن قالیباف لیست اموال خود و خانوادهش را به قوه غذایی و رسانه ها داد لیستی که بر اساس آن ادعا میگرد تنها 18 میلیون تومان در حسابش دارد یه خری هم نبود همون موقع بگه خب مرد ناحسابی تو که وضع اقتصادی خودت و زن و بچت رو نتونستی سر و سامون بری چجوری میخوای وضع اقتصادی 80 میلیون آدم دیگر رو درست کنی؟ اما نکته جالب لیست اموال تنها فرزند تحت تکفلش بود اسحاق که به گفته قالیباف یک موتورسیکلت دارد و یک پاترول مدل 71 و تنها یک میلیون تومان در حسابش آخه با این وضعیت مالی نهایتا بشه سوار موتور شد دو کیلو جوجه خرید و بعدم با پاترول رفت دو روز شمال و برگشت این چجوری عزم کانادا کرده من نمیدونم بالا ثبت درخواست این ویزای کانادا بدون در نظر گرفتن پول وکیل حدود 1400 دلار کانادا هزینه دارد معادل 59 میلیون تومان پسر علی با موتور اومد اینجا تا من باش حرف زدم الان اومدم اینجا این میگه که من باید پول کلوم میدادم که بتونم دانشجوی بین المللی باشم برای اینکه این کارو نکنم رفتم یک درخواستی دادم و گفتم من مهارت دارم خب مهارت داشته دیگه که تونسته با یه میلیون تومن مانده ی حساب 60 میلیون پول درخواست ویزا بده مهارت آقازادگی کم مهارتی نیست اسحاق دو بار در سالهای 2013 و 2018 برای ویزای تحصیلی در کانادا اقدام کرد اما هر دو بار درخواستش رد شد کسی که در دوره کارشناسی در دانشگاه آزاد در دستهای ریاضی یک و دو نمره زیر ده گرفته بود مرد حسابی تو میخوای بری کانادا چیکار؟ بمون همینجا بابا که حسرت ریاست جمهوری به دلش موند ولی تو با این سطح سواد حتما میتونی جای پرپکان شیش گلاس رو بگیری شهرداری تهران در اقدامی عجیب نمایشی با حضور عواملی با شمایل داعش در مترو تهران برپا کرد نمایش لازم نداره دیگه مردم صبح تا شب تو کوچه و خیابون و رادیو و تلویزیون و مترو و بیارتی دارن نسخه اصلیتون رو میبینن این کارا واسه چیه؟ بی خود هزینه علکی نکنید همون بالا بکشین پولا رو کمتر زوزش داره به بلا مهندس اون ترازو بده حاجی کلم بریدیش؟ آره فقط ببین صاف در آوردمه خیلی خوب شد خانم کجایی من برگشتم سلام عزیزم یا قمر بنی هاشم تو چرا انقدر صاف شدی؟ خیلی خوب شد ولی هنوز به نظرم تحریک کننده است راست میگی بده از هم پاکش کنم ببین هنوز تحریک کننده است این مال کیه؟ یا حضرت عباس چرا اینجوری شدی عزیزم؟ چه بلایی سرت اومده؟ اینجا چرا خالیه؟ وحشتناک بود وحشتناک ترین کابوسی که تا به حال دیدم عزیزم شام زیاد خوردی تو دیگه کی هستی؟ زنم کجاست؟ اینجوری بهتر شد وطنم این شکوه پا بر جا
سینا سینا شو شروع شد بله فکر چرا اینقدر درگیرم دیگه بابا درگیر چی دیگه درگیر اینم که چه جوری میشه چه میدونم یه برنامه یه تنز یه برنامه کمدی درست و حسابی اصیل تراز بسازیم چی این دلقک بازی ها بود مسخره بازی هایی که این نمک بازی هایی که ما در میاریم بابا یکم انسانیت توش باشه مفهوم انسانیت مفهوم درک آگاهی باید مثل این یه کار کن دلم بیه سوزه این چیه؟ یه هم کمه ساعت دی کمه بیریز به هم قیافر آها بهتر شد بعد کرم بعد لالی یعنی چی لالی؟ یالک نداری لالی سه دو یک یعنی واقعا خاک عالم تو فرق سر همه با هم من فقط نمیدونم اینایی که اینا رو میسازن این چرندیاتو اونایی که این چرندیاتو میبینن و کسایی که این چرندیاتو میبینن و بهشون میخندن اونا به ما میگن دلغک با نمکش حالا وزیرشون هم چند وقت پیش اعلام کرده بود که به امید ایرانی بدون معلول با... یعنی دیگه اینا حماقت و مرزهاش رو رد کردن در نوردیدند کلن این جوری هست اینو کلن همین جوریه حمایت و سیانت کردنشون هم همین جوریه هرچی میخوان حمایت کنن میزنن به طور کامل نابودش میکنن هرچی رو میخوان نابود کنن کلن قدرت بهش میدن شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلتر شکن رو غیر قانونی اعلام کرد اه. بله. میشه شده دیگه بر... البته همچنان قانونش طالبانیه ولی خب منطقی تره دیگه قبلا فیلتر شکن فروختن جرم بود خریدنش آه. مشکلی نداشت الان هر دو تاش جرمه و دیگه شوخ دیگه... خدا دیگه الان تبدیل شد کل زندانه... کشور آره دیگه قشنگ 80 میلیون نفر مجرم از 8 ساله تا 80 ساله با هم دیگه توی زندان 80 میلیونی هستن و در کنار هم دیگه قرار زندگی کنن واقعا شاهکاریه خب شاری خانم مهمون امشب مهمون امشب بگو ببینیم کیه یکی از زنان جوان و با استعداد کشورمون یکی از خوش صدا ترین به به اصلا از ته قلب موزیسیان رفتی و اینجاست حالا خیال تو میدیدم تو رو اون بالا بالا میدرشیدی مثل نو خیلی خوش اومدی خوبی همه چی رو برا؟ همه چی عالی از این بتر چه کت خوشگلیه؟ مرسی خیلی ممنون چه کت عجیبیه البته هم عجیبه هم خوشگله خیلی خاصه تو اصلا کلا خیلی هم حامی بر بچه های طرا و هنرمند داخل ایران اینم دقیقاً دقیقاً اینم طرحش طرحش الهام عزیزه از برند الیوت چه باحال این واقعاش هم یه چیزی آویزون یه چیز چش نخوری برای اینکه چش نخوری تو با اون صدا فکر نمی کنم چش بخوری من این بعید بدونم که چیزی اثر بکنه و یه چی اثر خیلی هم خوب چه خبر همه چی رو برا همه چی عالی خوشحالیم بالاخره من از مدت ها تونست بیاد اما من هم از فکر می کنم زمانی که تو از ایران خارج شدی دقیقا. ما در حال صحبت کردن بودیم دقیقا که ببینیم چه جوری میشه من بیام اینجا و من همیشه طرفدار شما و برنامه قشنگتون بودم خیلی خیلی خوشحالم صدای تو خیلی... واقعا میشنویم و لذت میبریم و مطمئنم که آینده بسیار درخشانی در پیش روی تو اونرمند با استعداد هست تو با خیلی شرایط پیچیده ای هم درگیرش بودی فکر میکنم اصلا نمیتونستی از کشور خارج بشه رفتی بودی اتریش درسته؟ ام تعریف کن اصلا چی شد از ایران آره. اومدی یه داستان داستان جالبی داره و من در کل میخواستم که از ایران خارج بشم به خاطر اینکه به من گفته بودن من توی ایران فعالیت میکردم 
و موسیقی زمینی دادم زمینی و گروه خودتو داشتی و دقیقا کارام رو انجام میدادم موزیک های خودم رو میساختم و در واقع میدادم بیرون بعد این حالا میان این داستان شیرینی که میخوای تعریف کنی یه سوال جانم این حال و هوای یک زن جوان یه دختری که استعداد داره و میخواد کار موسیقی انجام بده میدونه که کار خلافی رو داره انجام میده کار غیر قانونی تو اون خراب شده و ممکنه به قیمت مثلا زندگیش حالا نه به قیمت زندگی ولی خب محدودیتی که اعمال میشه مشکلاتی که اعمال میشه روی یک فرد به عنوان هنرمند زن خیلی تخریب کننده و آسیب زننده است. برای همین می‌خوام تو چه جوری که مثلا کارو می‌دادی بیرون، برخوردی نمی‌شد، چه جوری بود؟ افتضاح بود. یعنی واقعا تو یک کلمه در یک کلمه کلش یعنی من همیشه اینو بعد به دوستام و هر کسی که این سوال از من می‌پرسه میگم که هر که هر آرتیست یه موزیکی که می‌سازه یا یه موزیسیانی که موزیک می‌سازه و میده بیرون، اون موزیکش که میاد بیرون منتظره که حالا یا هیت بشه یا خوب شنیده بشه، برسه به گوش مردم و چک میکنه ببینه که موزیکش رو دوست داشتم بازخورد چی بوده بازخورد چی بوده من موزیک هم که میمد بیرون بودم که واقعا کسی نشنوه واقعا واقعا نیفته مخصوصا که من نمیدونستم و داخل ایران که بودم یه کار بد برو از ماکان اشکواری عزیز رو کاور کردم خوب. و از کاور کردن و بازخونی موزیکای آرتیستایی که دوست داشتم مثل سوگند یا ماکان اشکواری شروع کردم و این آرتیستا خوششون می اومد و اینو استوری میکردن می شیر میکردن بعد تب... شبکه ها پخشش میکردن و همجوری به گوشم هم میرسید که خب این هی داره رشد میکنه و و میترسیدم 100 درصد یکی دو بار که تماس ناشناس داشتم یکی جواب ندادم یعنی به میگفتن که نه اصلا درگیر نکن جمع کن برو که این جمع کن برو خودش خیلی نمی... خیلی کار سختی خیلی کار سختی سخته چون من دوست داشتم همیشه درس بخونم دوست داشتم درس موزیک بخونم و پلنم این بود که برم بوستون برم دانشگاه برکلی درس بخونم و توی این اتفاقی بودم که ویزام بیاد پاندمیک شد پاندمیک شد و من منتظر بودم ولی باز میدونی نمیخواستم کار نکنم یعنی این روحیه که عشق به موزیک و حتی اون کشوری که با اینکه این همه اوضاع و شرایط توش خوب نیست ولی کنار مردم حال آدم خوبه اونو من نمیخواستم از دست به دقیقا کنار هموطن رو بودن مردممون بودن یعنی همه هنرمندا همه کسایی که خارج از کشور خودشون دارن کار میکنن آرزوشون این بوده که در کنار مردمشون باشن همه این کارا رو برای اونا بکنن صد درصد اونو من نمیخواستم اون حس رو از دست بدم با اینکه مامانم بقیه دوستام همه میگفتن حالا یه یه ماه اینستاگرام تو ببند خب بعد برو باز کن بعد که میبینی من گفتم نه من نمیتونم دوست دارم هنوز کار بکنم تنها فرزند خانواده ای یا خواهر برادر دارم تنها مامان یا بابا هیچ کدوم کار هنری موسیقی اینا انجام نمیدن جالبه نه کسی تو خانواده این مقرد. همه استعداد از کجا اومده چه جوری کجا یه جو بالاخره یه سرچشمه بعد یه جا داشته باشه ان لحاظ ژنتیکی نه سرچشمه داره چون هم من مامانم همیشه خوانندگی دوست داشته هم مادر بزرگم همیشه آواز میخونده از طرف مادرم دایا و اینا بالاخره ساز میزنن و همیشه درگیر بودن توی موسیقی و کارشون هم خیلی درسته ولی میشه گفت من اولین کسی هم که خیلی کل شق دنبال کردم <تصفيق> چیزی که میخواستم یعنی با این رفتم ترکیه و چند تا از دوست و آشناها رو دیدم که کار موزیک میکنن که اونا بهم گفتن که بهتره که یا باشی اینجا و دیگه بر نگردی یا بری و سری جمع کنی بری بری خارج از ایران که من رفتم ایران و دیدم ویزای آمریکام نمیاد تا اینکه من گفتم خب من میام اتریش اتریش ویزا رو داشتی اتریش ویزاش یه ماه دو ماه اومد خیلی جزء اولین جاهایی بود که جزء اولین سفارت هایی بود که باز کرد بعد از پاندمیک و ویزا میداد راحت و مثلا من اومدم یعنی در واقع من نه که نمیخواستم ولی فکر نمی کردم به سمت اتریش برم فکر می کردم که خب حالا یا میرم آمریکا یا میرم کانادا میرم کشوری که البته اتریش خیلی قویه خیلی قویه 
و چه سرنوشت هایی که به خاطر ویزا تغییر میکنه دقیقا آره. یعنی مثلا قرار بوده بره بوستون یه دفعه به خاطر ویزا میره اتریش دقیقا و قشنگ مسیر عوض میشه ولی به حالت خوبی یعنی من همیشه اینو اعتقاد داشتم توی قلبا که اگر به یک مسیری داره زندگی منو میبره برم به اون مسیر و اگه یه چیزی رو خیلی میخوام ولی اتفاق نمیفته دیگه بیش از حد پافشاری نکنم و برم به اون سمتی که حس میکنم باید دارم یا هدایت دارم دارم میشم دانه شده چیزی رو که خیلی دوست داری انجام بدی رو بی خیال بشی به خاطر اینکه نمیشه و بری به یه سمت دیگه بی خیال بشم که همون مثلا دانشگاهی که میخواستم برم درس بخونم تو بوستون بورسی هم گرفته بودم آه. و باید یعنی تو ذهنم 17 سالگی یعنی آدیشن دارم یعنی اون بورسی هم باید نشد که به تو ویزا رو بدن؟ عجب. من داستان ها دارم من آره خب. <تصفح> <تصفح> داستان های متفاوتی دارم ولی خروج از کشور برای من ممکن نبود به خاطر اینکه من پدرم از دست دادم وقتی که کوچیک بودم و قیمم مرسی و قیم قانونی من پدر بزرگم بود و توی شر... شرایط جوری فراهم نشد که من اصلا بتونم پاسپورت بگیرم و برم از کشور بیرون تا یک تا یک تایم طولانی تا 18 سالگی و من اینجوری بودم که خب من آد... من امتحان دانشگاه رو دادم همه چی اوکی مثلا میخوام که بیام بیرون ولی نمیشه دلار میره بالا همه اتفاقای مختلف میفته که اصلا نمیشه یعنی تمام سعیمو کردم که بتونم برم اولین جایی که میرم بوستون یا آمریکا ولی اتفاق نیافتاد تو تو ببین تو کرم بگذاری تو به جنگی تو ببین تو کرم بگذاری تا اینکه تابستون امسال رفتم بالاخره و برای اجرا رفتم یعنی فکر نمی‌کردم فکر می‌کردم همیشه برای درس خوندن قرار برم آمریکا ولی یک برنامه‌ای برای اجرا به اسم لتر سین که یه برنامه خیلی فوق‌العاده است و فکر می‌کنم هفت ساله که داره برگزار میشه یه خانم خیلی خیلی من خیلی دوستش دارم به اسم نازی کاویانی این برنامه رو برگزار می‌کنه و خانم هایی که نمیتونن توی کشورشون آواز بخونن و دعوت میکنه هشتا یا هفتا خانم و هر سال آلی. نه فقط ایرانی ها هر زنی که ملیت ها مش... این مشکل ها رو دارن براشون ویزا میگیره کاراشون رو میکنه و میارتشون اونجا که اجرا بکن و این تجربه برای من واقعا رویایی بود یعنی انقدر کنار حس میکردم یه جورای ایرانم و کنار زنایی که بودم و همه با استعداد پر از انگیزه هر کدومشون هم یه داستان عجیب غریبی داشتن از بابت اینکه نمیتونستن آواز بخونن تو کشورشون چه اصلا همین این که یه نفر آدم نمیتونه آواز بخونه داستان عجیب غریب هست من کافی یعنی این واسه هر آدم ناآشنایی به شرایط مثلا کشور ما بگی بگی مثلا زنا نمیتونن بخونن مثلا اینجوری ها این نمیشه یارو شاخ خیلی خنده داره خیلی خنده اصلا فیلم تنزه فیلم تنز تلخه و مثلا قابل حضم نیست بس یه سر بریم به اتاق فرمان خودمون یه مقدار حضم کنیم بعد در ادامه خب حالا تو با این سختی و مشتقت از کشور اومدی بیرون از هموطن ها دور شدی از خانواده دوستات و وارد اتری شدی که اصلا قرارم نبود بری اونجا <تصفيق> چی شد؟ اونجا چیکار کردی؟ چجوری اونجا تونستی خودت رو جا بندازی کار کنی فعالیت کنی؟ به صورت خیلی غیر منتظری من واقعا اونجا با جمعی از موزیسین های خیلی خیلی هرفهی آشنا شدم به خاطر اینکه میگم باز وقتی من رفتم اونجا پندمیک بود و تا یک سال اول همه چی بسته بود یعنی اصلا از خونم بیرون نمیشد رفت من اینجوری بودم که اصلا یعنی امیده یه ذره هیداش کم میشد ولی بعدش وارد یه دانشگاه شدم توی اوتریش که دانشگاه خیلی خوبیه سالی یه نفر رو فقط میگیرن سالی یه نفر سالی یه نفر رو فقط میگیرن تو اون یک نفر ولی ما همش خواهیم دست بزنیم میخوام برای شما دست بزنیم ولی منو قبول کردن و من توی این دانشگاه با خاننده ها موزیسیان ها آرتیست های خیلی خوب آشنا شدم که اجرای زنده رو من تجربه کردم بدون این روزا تموم میشه
اجرای زنده رو به صورت زیرزمینی من توی ایران تجربه کرده بودم به خاطر اینکه جزء اون کل شقیه‌ای که داشتم این بود که توی آموزشگاه آواز درس می‌دادم خب که می‌گفتن که من می‌خوام برای هنرجام اجرا بذارم برای مثلا 20 25 تا هنرجویی که دارم می‌خوام اجرا بذارم بهم گفتن کجا می‌خوای چیکار می‌خوای بکنی نمیشه که گفتم من یه جوری خوشاده خونه خودم هم مثلا بیام بشینن اجرا بذارم من بعد این کارو بکنم بعد به زور با مثلا صحبت کردم با دوست و آشنا و کسایی که مثلا یه سالونی هست اینجا که مثلا سالون زیاد هست بالاخره تو تهران دیگه کوچیک سالونای کوچیک یه سالون مثلا 50 60 نفره رو من گرفتم پیانو رو که بردیم اونجا خودمون که هنرجوی من بتونن اجرا کنن و خودم بتونم اجرا کنم یعنی این تو زدم خب وسط اون همه نگرانی و تشویش و دقیقا دقیقا و سه بار این کارو کردیم دفعه اول خیلی استرس داشت به خاطر اینکه من خودم 18 سالم بود بعد به من میگفتن تو الان چیکار میخوای بکنی یکی بیاد اینجا بخواد ببنده اینجا رو هیچکی که روسری و اینجا حجاب اون عجب این که تعطیل کنسل بعد اون کسی که سکیوریتی گارد اونجا بود اومده بود میگفت شاخ در آورده بود میگفت اینجا چه اتفاقی داره میفته انقلاب شده اینجا انقلاب شده میخواین دیگه مشروع صرف بکنید ولی شوکه شده بودن ولی ما این کارو کردیم و اوکی پیش رفت دوباره انجامش دادیم سه باره انجامش دادیم و یه سالن 50 نفری خب بالاخره همچین چیزی مخصوصا چندین سال پیش 5 سال 6 سال پیش خیلی هم باب نبود و خود هنرجوی من میگفت به دوستش و مامان باباش و اونم میگفت به دوستش و فلان و فلان یهو ما دیدیم 50 تا صندلی سالن داره منفجر میشه یعنی 150 نفر مثلا اونجا تو سالن اصلا یه چیز عجیب غریبی ولی انقدر حس خوبی بوده نه خیلی خیلی حس خوبی بود واقعا و اتفاقا من از اونجا از همون سالن اجرا و دوستایی که هنرجوایی که اونجا داشتم و آموزشگاه و اینا یه سری از بهترین دوستای زندگی ما اصلا پیدا کردم اونجا که هم همچنان هم کنار هم من و اصلا اومدم لندن که ببینمش نازنین یکی از دوستای خیلی خوبم و تجربه خوبی بود با اینکه پر از مثل همون موزیک پخش کردن و ریلیز کردن که وای اگه الان مثلا زیاد ویو بخوره میان میگیرن همون حس ترس و استراب و خیلی به شدت داشت ولی در این حال خوش میگذشت یعنی یعنی ما کار خودمون رو میکردیم بالاخره شنگین قم دل بی قرار روز و شب چی یامی کو یور بهار آخ چاکی فیلم کنم یه آلبوم انگلیسی داری میری بیرون الان بله من با پارتنرم توی اوتریش آشنا شدم به اسم اریکا ساتریان که امروز با هم دیگه اجرا همین جاست اینجا نشسته چه پیراهن خوشگلی هم تنه اونم اونم طراحش ایرانیه اونم طراحش ایرانیه 20 تومانی های ایرانه که الباقی الان تمام اون 20 تومانی هایی که روی پیراهن اریک اریک طراحی شده یه دلار هم نمیشه سر جمع همه با هم دیگه ولی اون فکر میکنه الان کل پولای ما رو همش کرده الان میلیونر فه پیش خودش دل خوشی داره ولی با اون آشنا شدم اونجا و با هم شروع کردیم به ساختن کار کردن روی یه سری موزیکایی که انگلیسی زبون بود و من توی مارکت ایران خیلی خیلی که چند سال کار کردم و این حس به هم دست داد طی یک سال و نیم گذشته که دوست دارم اون آرزو یا اون انگیزه که برای مارکت انگلیسی زبون دارم و دیگه یواش یواش برم به سمتش ما موزیسیانی که از این ور وارد مارکت انگلیسی شده باشه نداریم ولی داریم کسایی رو که تو مارکت انگلیسی هستن حالا مثلا فارسی هم شده بخونم باری کلا خیلی ایده خوبی خیلی خوبه خود از خیلی باشتم حال میکنم خب این آلبوم چه جوریه که قراره بیاد بیرون چند تا ترکه این آلبوم آهنگ سازات مثلا ایرانی بودن یا اونا هم انگلیسی و خارجی و مال ملیت های مختلف بودن که باید کمکاری کردن این آلبوم فعلا آلبوم دوه 
یعنی پیانو و وکاله من و اریک با هم دیگه خیلی ساده خیلی آکوستیک ولی میشه گفت یه آلبوم سینگر سانگ رایتره یعنی من شعرش رو نوشتم موزیک ملودی و شعرش رو نوشتم و حرف ها و شعر هایی که از دل من اومده راجب پدرم دوتا موزیک توی این آلبوم هست یکی از موزیک ها رو امروز اینجا اجام میکنیم و حرف های حرف هایی که همیشه دوست داشتم بزنم و دونه دونه راجبش موزیک ساختم راجب مهاجرت هم به خارج از ایران قصه زندگی رو قصه زندگی خیلی ساده خیلی با یه پیانو و وکال اجرا کردی که مطمئنا هم به دل مخاطب خواهد نشست مرسی خیلی خوب خب با... کنسرت و اینام که همیشه. دیگه به زودی لندن دفعه بعد بیای دیگه باید فکرم کنسرت بذاری دیگه واقعا خوشحال میشم یعنی من عاشق اجرای زنده اون آدرنالین اون حسی که من توی اجرای زنده میگیرم اصلا تو استودیو و, و جنبه های دیگه موزیک نمیگیرم و این الان که دفعه اول من اومدم لندن اول از همین که خیلی قشنگ لندن واقعا خیلی خوشم اومد از اینجا و خیلی دوست دارم که بتونم بیام اینجا اجرا بکنم قطعا در آینده حتما شما بیت وی آی پی من براتون دارم ولی فعلا نمیذاریم فعلا که نه باید هم اجرا بکنه هم یه مسابقه داریم به هر حال ما آره ما اذیت می‌کنیم برای مهمون به زبان خوش می‌ذاریم اینجوری که نمیذاریم استودیو بریم همراه ما باشید خب رسیدیم به این این در واقع میشه گفت چالشی است که بر اساس این ما تعداد آهنگایی که بعد واسه ما اجرا کنیم مشخصه. و چون خودت هم ترانه سرا آهنگ ساز موزیسین بسیار قابلی هستی تو همین زمینه برات سوال ته کردی. راهنمایی کردی یعنی الان؟ چه نگ بچه آروم بگیره. الان تو میتونی یه حدس بزنی بگی مثلا سوال راجع به چیه؟ یا حدس من هم نمیدونم اینه تو اول میخوام تو این کار بکنی سوال راجع به چیه؟ آره دیگه یه سوالی هست اونجا فکر میکنی سوال مثلا راجع به چیه؟ راجع به حیوانات راجع به مثلا سینم خواننده است؟ تونه حالا ببینیم حالا خواننده و خواننده است خواننده نه خواننده نیست ولی خب خواننده داره خیلی دیگه داری راهنمایی میکنی <تصفح> باش باش اصلا اصلا اسم آهنگه آره بله اسم آهنگه آه. دیگه بچا اینجوری میفهمید اسم آهنگه آره ببینیم اولی رو باز کن ببینم من میتونم تشخیص بدم دل 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 دیگه چی دل دیوونه دل دیگه چی بود بخونین اینو بلا دیدی دل دیوونه دل دیوونه دل دارم ایار من نه دیگه اصلا همچه آهنگی وجود نداره ولی خب خوب بود حدث خوبی بود میشه شماره این دورو دو دو بگو سا کل این چهارتا با هم یه آهنگ با بله بله آکی. کل این چهارتا با هم یک جمله است یک جمله است یک عنوان یک سعید چی؟ سبد رخچرکا است سبد رخچرکا است دوست دارم به اندازه رخچرکا آهنگ رپه؟ چون یه جوری شستن یه رپ بخون با این قلبمو بشور اما به یاد من یار که تو کوچه ها اینجوری خب شما کلمه ها رو درست گفتین ولی من چرا خراب میکنین اول دوست دارم و گفتی سبد رخشوری هم خب این کلمه ها درست من فکر نمی‌کنم مثلا با سبد رخشوری ما آهنگی داشته باشیم ولی خب حالا دوست نمیره دوست سبد ای بابا برو بعدی سر رو باز کن سر رو باز کن نمی چه نمی چقدر من بر راهنمایی کنم آخه این چیه این چیه گل گل چیه گل چیه؟ گل یکه گل 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 عشق بیا این هم سیامک دوست دارم سبت سبت باز گل عشق دبون چهار رو باز کنیم این حالا چهار چی بود؟ جوونه جوونه خیلی خوب انتخاب کردیم باری کلا بچه‌ها من دیگه اینجوری به جای شهر ببین دو تا ستاره اینجا باقی مونده به معنی اینه که حداقل 20 تا آهنگ بعد برام اونجا اجرا بشه هر دونه 10 تا آره خوبه خیلی تشویقش کنید به هر حال آره قلب و سبد رو گفت و این خودش جای تقدیر و تشکر داره ولی خب دیگه باید اجرا رو دیگه باید اجرا رو بهتره کنیم تشویقش کنید که
همیشه کارهای جدیدش هم هست موفق باشه و همینجوری کارهای باحال تولید بکنه و ما هم افتخار بکنیم به پایان برنامه امشب رسیدیم امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگه برنامه رو به صورت آنلاین میخواین تماشا بفرمایید یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره کانال یوتیوب من ویدیوهای پشت صحنه و ویدیوهای متفرقه است میتونید عضو بشید و ویدیوها رو تماشا بفرمایید بچه‌ها خودتون رو کنترل بکنید تا اون نشه بعد الان الان خودتون عجله دارن نه هولا دیگه بچه‌ها این پست مربوط به برنامه رو توی پیج شادی جان و پیج بندم نظرتون رو زیرش بنویسید قربان شما بخیر بریم بچه‌ها